फिफ्थ प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्राइट लाइन ऑफ द स्ट्राइट लाइन ऑफ द स्ट्राइट लाइन parallel parallel to the line टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रो द पॉइंट फाइव काम ऑफ फोर सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इवन फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्राइट लाइन पैरल टू द लाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट फाइव काम ऑफ फोर फोर सो दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्राइट लाइन पैरल टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो कैन बी टेकन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो दट मीन्स इफ द टू लाइन आर पैरल जस्ट दे डिफर बाय द कॉन्स्टेंट्स ओनली सो दट मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑल्सो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के इज इक्वल जीरो ओनली वन चेंज इन कॉन्स्टेंट चेंज सिंस इट पास थ्रो फाइव काम ऑफ फोर द के वैल्यू कैन बी अपटेंड सो दट मीन्स फाइव काम ऑफ फोर शुड सैटिस्फाई दिस इक्वेशन सब्सटूटिंग फाइव काम ऑफ फोर वी गेट द के वैल्यू so very simple so that means first we write equation of a line parallel to the given line can be taken as 2x plus 3y plus k is equal to 0 say equation 1 since it passes through 5 comma 4 put x for 5 y for 4 evaluate the value of k from the linear equation in k then required equation can be obtained okay shall we proceed let us do the problem okay let us solve this problem equation of any line straight any straight line parallel to parallel to 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 can be taken as or written as 2x plus 3y plus k is equal to 0 say equation 1 i already told you two pa parallel lines are differ by the constants only x coefficient y coefficient will be same so since equation 1 passes through phi comma 4 now replace the phi comma 4 2 into phi plus 3 into 4 plus k is equal to 0 10 plus 12 plus k is equal to 0 now 22 plus k is equal to 0 k is equal to minus 22 but this is not our aim our aim is to find out equation of the line now from 
द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज द प्रॉब्लम Sixth problem. Find the equation of the straight line perpendicular. to the line फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रो द पॉइंट फोर कामा माइनस थ्री लेट मी रिपीट द क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्राइट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल जीरो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर कामा माइनस थ्री सो दट मीन्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज Perpendicular to 5x minus 3y plus 1 is equal to 0. Just you do one thing. Interchange x and y coefficients. Change the sign of y minus becomes plus. Instead of constant, you write on k. That's all. To find out the perpendicular equation. So after that, substitute 4 comma minus 3. We get the k value. Once again, substituting k value, required equation will be obtained. so very simple so let us do it any equation of a straight line straight line perpendicular to perpendicular to 5x minus 3y plus 1 is equal to 0 can be taken as taken as interchange 3x the minus becomes plus 5y plus k is equal to 0 say equation 1 since one passes through 4 comma minus 3 now having been replaced x by 4 and y by minus 3 in equation 1 so that we get the k value that implies so careful calculations we have to do 3 into 4. Sometimes I may come to commit numerical mistakes also. You have to check yourself. So 3 into 4 plus 5 into minus 3 plus k equals to g. So method is important and procedure is important. You follow the procedure. So in the board examination, you may you may not count the numerical mistakes. So now 12. Minus fifteen plus k is equal to zero. So this can be rewritten: k minus three is equal to zero. K is equal to three. So required equation. Required 
equation of the line is from 1 that means 3 x plus 5 y plus 3 is equal to 0. We can check our answer is correct or not also. Substitute 4 comma minus 3 here. Verification also you can do checking very simple checking 12 minus 15 plus 3. So, minus 3 plus 3 0. So, our answer is correct.